ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம கம்பஷன் பற்றி பார்க்கலாம் கம்பஷன்னால் என்ன இப்போ நம்ம வந்து கோல் பேர்ன் பண்ணுறோம் இல்லைனா வந்து கேண்டிலை வந்து பொருத்தி வைக்கிறோம் அப்போது இது ரெண்டுமே வந்து கம்பஷன் தான் கம்பஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தட் அக்கர் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் அண்ட் தென் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஸோ கம்பஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு ஃபியூவலும் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டும் வேணும் அண்ட் தட் வில் ப்ரொடியூஸ் எனர்ஜி யூஸ்வலி இன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் லைட் கம்பஷன் நடந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் வில் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் லைட் கம்பஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் விச் இஸ் இன்டென்ஷியலி ஹார்னஸ்ட் பை மேன் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன்ஸ்னால் யூஸ் பண்ணப்பட்டது ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்னால் என்ன ஏதாச்சும் ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து ஆக்சிஜனோட ப்ரெசன்ஸில் வந்து த அக்கராச்சு அப்படின்னா தேட் வி கால் இட் ஆஸ் அ ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் எனி ரியாக்ஷன் தட் இன்வால்ஸ் ரியாக்ஷன் வித் ஆக்சிஜன் நெக்ஸ்ட் இந்த கம்பஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் கம்பஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன் வித் ஆக்சிஜன் டிப்பிக்கலி கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு வந்து நம்ம மீத்தேன் எடுத்துக்கிறோம் சிஹெச் ஃபோர் விச் இஸ் அ ஹைட்ரோ கார்பன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் வந்து டூ ஓ டூ இந்த ரெண்டு கம்பைன் ஆகி ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது யூ வில் கெட் கார்பன் டை ஆக்சைடு சிஓ டூ வாட்டர் டூ ஹெச் டூ ஓ டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து கிடைக்குது ப்ளஸ் ஹீட் எனர்ஜி அப்போது ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன் ப்ளஸ் டூ மாலிகுல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கிவ்ஸ் ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் டூ மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ப்ளஸ் ஹீட் எனர்ஜி எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது அந்த ரியாக்ஷனோட ப்ராடக்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்து ஹீட் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தட் ரியாக்ஷன் வி கால் இட் ஆஸ் அ எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன் இதில் கம்பஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கம்பஷன் எல்லா ரியாக்ஷனுமே வந்து எக்ஸோதர்மிக் ரியாக்ஷன் தான் அந்த எல்லா கம்பஷன் ரியாக்ஷன்லேயுமே வந்து ஹீட் அப்படிங்கிறது ரிலீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர்னால் என்னன்னு பார்க்கலாம் Ignition temperature அப்படிங்கிறது it is the minimum temperature at which a substance catches fire and burns and the minimum temperature ல ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபயர் கேட்ச் பண்ணி பர்ன் ஆச்சு அப்படினா that we call it as a ignition temperature in the ignition temperature க்கு கீழ இருக்க கூடிய टेंपरेचर ல ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்னால ஃபயர் கேட்ச் பண்ணி பர்ன் பண்ண முடியாது a substance will not catch fire அண்ட் ஆல்சோ ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ்க்குமே வந்து ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் வந்து இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃப்ளேமபிள் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் என்ன இன்ஃப்ளேமபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஹாவ் அ வெரி லோ இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் கேன் ஈஸிலி கேட்ச் ஃபயர் வித் த ஃப்ளேம் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு வெரி லோ இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் இருந்தாலுமே அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம ஃப்ளேம் கொடுக்கும் போது அது ஈஸியாக ஃபயர் கேட்ச் பண்ணிச்சுன்னா வி கால் தேட் சப்ஸ்டன்ஸஸ் இன்ஃப்ளேமபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் எதுக்கெல்லாம் இன்ஃப்ளேமபிள் சப்ஸ்டன்ஸ்னா பெட்ரோல் ஆல்கஹால் எல்பிஜி எல்பிஜியோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து லிக்விஃபைட் பெட்ரோலியம் கேஸ் அண்ட் சிஎன்ஜி இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து கம்ப்ரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ் கம்பஷனுடைய டைப்ஸ் என்னென்ன அது வந்து மொத்தம் த்ரீ மெயின் டைப்ஸில் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் ரேப்பிட் கம்பஷன் செகண்ட் ஒன் ஸ்பான்டேனியஸ் கம்பஷன் தேர்ட் ஒன் வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷன் ரேப்பிட் கம்பஷனுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேர்னிங் ஆஃப் எல்பிஜி எல்பிஜி கேஸ் ஸ்டவ் அதுக்கு பேர்ன் ஆகிறதுக்கு நமக்கு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஹீட் வந்து அதுக்கு தேவைப்படுது மேட் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணியோ லைட்டர் யூஸ் பண்ணியோ நம்ம எல்பிஜி கேஸ் ஸ்டவ்வை வந்து பேர்ன் பண்ண எரிய வைக்கிறோம் அப்படின்னா டக்குன்னு எக்ஸ்டர்னல் ஹீட் அது கிடச்ச உடனே அது ரேப்பிட்டாக பேர்ன் ஆகி இட் வில் ப்ரொடியூஸ் அ ஹீட் அண்ட் லைட் ஸோ ரேப்பிட் கம்பஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ கம்பஷன் ப்ராசஸ் இன் விச் அ சப்ஸ்டன்ஸ் பேர்ன்ஸ் ரேப்பிட்லி டக்குன்னு பேர்ன் ஆகும் அண்ட் இட் வில் ப்ரொடியூஸ் அ ஹீட் அண்ட் லைட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ எக்ஸ்டர்னல் ஹீட் இந்த ரேப்பிட் கம்பஷனுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஹீட் வந்து தேவைப்படுது செகண்ட் ஒன் ஸ்பான்டேனியஸ் கம்பஷன் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பாஸ்பரஸ் இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சரில் பாஸ்பரஸை நம்ம சும்மா வச்சுருந்தாலே அது ஸ்பான்டேனியஸாக பேர்ன் ஆகும் இந்த ஸ்பான்டேனியஸ் கம்பஷனுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஹீட்டுமே வந்து தேவைப்படாது ஸோ ஸ்பான்டேனியஸ் கம்பஷன் இட் இஸ் அ கம்பஷன் ப்ராசஸ் இன் விச் அ லைட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் ஸ்பான்டேனியஸ
ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனும் இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் கம்பர்ஷன் இன் விச் ஆர் சப்ஸ்டன்ஸ் பேர்ன் சடன்லி சடனாக வந்து பேர்ன் ஆகுது அண்ட் ப்ரொடியூஸ் அ ஹீட் லைட் அண்ட் சவுண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் கிராக்கர்ஸ் அண்ட் இதில் கார்பன் மோனாக்சைட் கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இட் வில் காஸ் அ ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் ரிலீஸ் ஆகும் போது நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் வந்து குளோபல் வார்மிங்கை வந்து காஸ் பண்ணும் அண்ட் சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைட் இது வந்து ஆசிட் ட்ரெயினை வந்து காஸ் பண்ணும் ஸ்லோ கம்பர்ஷன் ஸ்லோ கம்பர்ஷன் அப்படிங்கிறதும் இது வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் கம்பர்ஷன் தான் ஆனால் இந்த கம்பர்ஷன் நடக்கிறதுக்கு வெரி லோ டெம்பரேச்சர் இருந்தால் போதும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்லோ கம்பர்ஷன் ப்ராசஸ்